Oitava questão. Repara só. Os vários componentes do petróleo são separados por um processo denominado destilação fracionada. Em sua destilação, alguns hidrocarbonetos são separados na ordem indicada no esquema a seguir. Aí, vamos aqui para o esquema, né? Resolvendo o nosso cadernão. Bora dar uma olhadinha nesse esquema. Olha aqui, ó. repara. Minha gente, repara que o número de carbonos está aumentando para baixo. Certo? O que, que isso implica dizer? O número de carbono está aumentando para baixo. Está aumentando também o ponto de ebulição. Quer dizer, o que tem maior ponto de ebulição aqui é o C20H42. Certo? Porque ele tem o um maior número de carbonos. Tudo bem? Aí olha lá o que ele pergunta aqui. A ordem de destilação desses componentes do petróleo está justificada pela seguinte afirmação. A ordem de destilação, a ordem de separação. O que, que justifica essa ordem de separação de cima para baixo? Do que tem dois carbonos até o que tem 20? É o número de carbonos que é referente ao ponto de ebulição. Então, a letra A, os alcanos, são os hidrocarbonetos mais voláteis. Não tem nada a ver isso aqui. Os mais voláteis são os mais leves. Volatilidade está relacionado com baixo peso molecular, com baixo ponto de ebulição. Tá ok? Os hidrocarbonetos são líquidos de baixo ponto de ebulição. Não. É, de baixo ponto de ebulição, eles não são líquidos, eles são gasosos. O aumento da massa molar dos hidrocarbonetos provoca uma maior volatilidade. Não, uma menor. Porque se o composto ficar mais pesado, significa que o ponto de ebulição dele é maior. Então é mais difícil ele volatilizar. Tudo bem? O ponto de ebulição dos hidrocarbonetos aumenta com o aumento da massa molar perfeitamente. Olha aqui. Bem aqui, ó. Tá aqui, ó, a resposta. Aumentou o número de carbonos, aumentou o ponto de ebulição. Letra D de questão destruída. Valeu, filhotes.